ഇന്ന് ഡെന്റൽ അനാറ്റമിയിലെ ഓറൽ ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഓറൽ മ്യൂക്കിസ് മെമ്പ്രീൻസിൽ ജിഞ്ചൈവ എന്ന എസ്സി ടോപ്പിക് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ജിഞ്ചൈവ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജിഞ്ചൈവ and then you have to know about the microscopic structure of gingiva and finally the gingival fibers first one macroscopic structure of gingiva basically nammal gingiva edukum anatomically gingiva is divided into three parts that is first one ennu parayumba marginal gingiva or free gingiva then you have this interdental papillae and finally attached gingiva inge moonayittu nammal gingivane divide cheyyu So, what is this marginal gingiva? Marginal gingiva is the unattached, unattached portion of gingiva that surrounds the tooth in a collar-like fashion. In a collar-like fashion, the tooth is surrounded by gingiva portion, what you call the marginal gingiva. So, marginal gingiva is the scalloped line item. അപ്പം അത് നമ്മൾ ടൂത്തിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഷേപ്പിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും ഓൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോൺറ്റർ ഓഫ് ദി ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ടൂത്ത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ ജിഞ്ചേവിയും നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചേവിയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ജിഞ്ചേവൽ ഗ്രൂവ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ട് എറ്റ് ഫ്രീ ജിഞ്ചേവൽ ഗ്രൂവ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ മാർജിനൽ ജിഞ്ചേവ ഫ്രം അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചേവ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മാർജിനൽ ജിഞ്ചൈവ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംസ് എ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ വോൾ ഓഫ് ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വി ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് ആണ് വി ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ബൗണ്ട് ഓൺ വൺ സൈഡ് ബൈ ദ ടൂത്ത് ആണെങ്കിൽ ദ അതർ സൈഡ് മാർജിനൽ ജിഞ്ചൈവ അപ്പോൾ ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ടൂത്ത് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദി അതേഴ്സ് സൈഡ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ ജിഞ്ചൈവ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് എ വി ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസിൻ്റെ ഡെപ്ത് പറയും അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ടു ഫൈവ് എം എം അതായത് മോർ ക്ലാരിറ്റിയിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവറേജ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ത്രീ എം എം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ എം എം ആണ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദസ് ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ആവറേജ് ഡെപ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം എം ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ എം എമ്മിൽ കൂടുതലാണ് ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസിൻ്റെ ഡെപ്ത് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു പെരിയോഡോണ്ടൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് ജിഞ്ചൈവൽ പോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിയോഡോണ്ടൽ പോക്കറ്റ് ഫോമേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അത് നിങ്ങൾ തേർഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിൽ കയറുമ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും വോട്ട് ഇസ് ജിഞ്ചൈവൽ പോക്കറ്റ് ഓർ പെരിയോഡോണ്ടൽ പോക്കറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് യു മസ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ത്രീ എം എമ്മിൽ കൂടുതൽ ജിഞ്ചൈവൽ സൽക്കസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിഞ്ചൈവൽ പോക്കറ്റ് ഓർ പെരിയോഡോണ്ടൽ പോക്കറ്റ് ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് then we have to study the an attached gingiva attached gingiva nu parayumba endana attached gingiva is a firm immobile portion of gingiva firm aanu immobile aayittulla portion of gingiva aanu namukku ariya free gingival groove separates between marginal gingiva and attached gingiva പിന്നെ അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ആണ് വോട്ട് ഇസ് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവയാണ് യു ക്യാൻ സി എ ഓറഞ്ച് പീൽ അപ്പിയറൻസ് ഇൻ ദ അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആ സ്റ്റിപ്ലിംഗ് അപ്പം ഈ സ്റ്റിപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിഞ്ചൈവൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റിപ്ലിംഗ് ഇസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ജിഞ്ചൈവൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവേൻ്റെ ഒരു സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് സെർഫ് ഓഫ് അറ്റാച്ച് ജിഞ്ചൈവ ഇസ് ഇറെഗുലർ വിത്ത് എലുവേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ജിഞ്ചൈവ ഇസ് ഇൻറ്റിഡൻറ്റൽ
then nammal oru three dimensionally nokkuvaanengil intertidal papillae anterior tooth la namukku pyramidal shape aayittu thonum and in the posterior portion it appears in a tent shape appo intertidal papillae a posterior tooth la tent shape um anterior tooth la pyramidal shape um aanu three dimensionally then namukku valare important aayittulla oru point padikkendathu intertidal papillae la call aanu call nu parayunnathu oru valley ഒരു വാലി ലൈക്ക് ഏരിയ പ്രസൻറ്റ് ബിലോ ദ കോൺടാക്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ഇൻറ്റർഡൻ്റൽ പാപ്പിലെ ആണ് കോൾ അപ്പം കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വീക്ക് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയാം ആൻഡ് ദിസ് കോൾ ഇസ് പ്രോൺ ടു ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രോൺ ടു പെരിയോഡോണ്ടൽ ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജിഞ്ചേവേല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജിഞ്ചേവയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജിഞ്ചേവ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയം കമ്പോണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ദെൻ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പം ഈ എപ്പിത്തീലിയൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ജിഞ്ചേവ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ അതായത് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഓറൽ റീജിയനിലെ എപ്പിത്തീലിയം കവറിങ് ഓറൽ റീജിയനെ നമ്മൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സർക്കുലാർ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ നമുക്ക് പറയാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ജംഗ്ഷൻ എപ്പിത്തീലിയം ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ എപ്പിത്തീലിയം കവറിങ് ഓറൽ റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പം യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരാ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം അതൊരു കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് നമ്മുടെ ഓറൽ റീജിയനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറയണം ആൻഡ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ ഓറൽ റീജിയനിലോട്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് പറയാം അതിനെ ഫോർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓറൽ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്ട്രാറ്റസ് stratum basal then stratum spinosum then stratum granulosum and finally stratum corneum appo ingane naal aayittu thirikkum pinne namukku or important point ortu vekkande nu parayumbam nammude ee epithelium connective tissue de interface the interface between connective tissue and the epithelium എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരുപാട് റീറ്റ റിജസ് എപ്പിത്തീരിയൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇന്റർഫേസ് ഇസ് ഇറഗുലർ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂമറസ് റീറ്റ റിജസ് അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ സെൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം സെൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ജിഞ്ചേവൽ സൽക്കസ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജിഞ്ചേവയിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ജിഞ്ചേവൽ സൽക്കസ് എന്ന് അപ്പം ഈ ജിഞ്ചേവൽ സൽക്കസിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പിത്തീരിയം ആണ് സൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം സെൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം ലൈൻസ് ദ ജിഞ്ചേവൽ സൽക്കസ് ആൻഡ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറഞ്ഞാൽ കൊറോൺ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ലെപ്പിത്തീരിയം ജംഗ്ഷൻ ലെപ്പിത്തീരിയം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷൻ ലെപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ കൊറോണ ലിമിറ്റ് തൊട്ട് ജിഞ്ചേവൽ ക്രസ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ സൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം എന്താണ് നോൺ കെരാറ്റിനൈസ്ഡ് എപ്പിത്തീരിയം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൾ ഇൻറ്റർഡൻറ്റൽ പാപ്പിലിൽ പഠിച്ച കോളും ഒരു നോൺ കെരാറ്റനൈസ്ഡ് എപ്പിത്തീരിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് സൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയം ആണ് അതും ഒരു നോൺ കെരാറ്റനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിത്തീരിയം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പിത്തീരിയം ആൻഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അതായത് വിതൗട്ട് റീറ്റർജസ് ഓറൽ എപ്പിത്തീരിയത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീറ്റർജസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ സൽക്കുലാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷൻ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീരിയം ഇൻറ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ജംഗ്ഷൻ എപ്പിത്തീരിയം ആണ് അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പം വൈവ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജംഗ്ഷൻ എപ്പിത്തീരിയം
ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സെല്ലയർ തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രാപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ആണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ലപ്പിത്തീരത്തിൽ ആ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രാപ്പിൽ വരുന്ന സെൽസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും ദ ഹാവ് മോർ ഇൻറ്റർസെല്ല സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആൻഡ് ഡെസ്മോസോംസ് അതായത് ഡെസ്മോസോംസ് അങ്ങനെ എന്താണ് സെല്ലിനെ രണ്ട് സെല്ലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെസ്മോസോംസ് അപ്പൊ ഈ ഡെസ്മോസോമൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ദ ഹാവ് മോർ ഇൻറ്റർസെല്ല സ്പേസസ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ ലപ്പിത്തീരത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ വേറെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ലപ്പിത്തീലം എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ബേസൽ ലാമിനി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് രണ്ട് സൈഡ്സിലും ബേസൽ ലാമിനി ഉള്ള ഒരു റീജിയൻ ഓഫ് എപ്പിത്തീലിയം ആണ് ജംഗ്ഷൻ ലപ്പിത്തീലിയം അതായത് ടു സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എപ്പിത്തീലിയം ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലും നമുക്ക് ബേസൽ ലാമിനെ കാണാം അതേപോലെ ടൂത്ത് സർഫസുമായിട്ട് ജോയിൻ ആകുന്ന ആ ഒരു റീജിയനിലും ബേസൽ ലാമിനെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പിത്തീലിയൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ജിൻജേവ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ജിൻജേവ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം ജിൻജേവൻ്റെ ഒരു കൊളാജിനസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൊളാജിനസ് ടിഷ്യൂ വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബണ്ടൻസ് കോൾഡ് ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പം ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ജിൻജേവൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ബേസിക്കലി നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡെൻഡോ ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഡെൻഡോ പെരിയോസ്റ്റിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ആൽവിയോളോ ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സർക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെൻഡോ ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പേര് വെച്ച് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ പഠിക്കാം ഡെൻഡോ ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ സിമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സെർവിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റം ടു ലാമിന പ്രോപ്പറി ഓഫ് ജിൻജേവയാണ് ഡെൻഡോ ജിൻജേവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻഡോ പെരിയോസ്റ്റിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അതും പേര് പോലെ തന്നെ സെർവിക്കൽ പോർഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റം തൊട്ട് നമ്മുടെ പെരിയോസ്റ്റിയം അതായത് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽവിയോള ബോണ്ട് പെരിയോസ്റ്റിയം വരെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പം ആൽവിയോള ജിൻജൈവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അതും ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ആൽവിയോള ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ആൽവിയോള ബോൺ ടു ദ ജിൻജൈവൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഓഫ് ജിൻജൈവയാണ് ആൽവിയോള ജിൻജൈവൽ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സർക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് ഈ സർക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ജിൻജൈവൻ്റെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂയിൽ ഒരു കോളർ ലൈക്ക് ഫാഷനിൽ നെക്ക് ഓഫ് ടൂത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കാണപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സർക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് സോ നമ്മൾ ജിൻജൈവൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇത് നാലെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഓൾറൗണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിൻജ